сегодня каждому из вас предоставляется возможность проявить свои лучшие качества. Качество человека, качество бойца, качество воина спецназа. Снаряжаем, но не досылаем. Вы кто? Спецназ! Вас не слышно. Вы кто? Спецназ! 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 Самая первая переломная точка наступает метров через 200-300 после начала совершения марш-броска. То есть понимаешь, что очень тяжело и начинает себя жалеть. Такие люди отсеиваются сразу. На человека во время марша надо чуть больше уже наседать. Он должен чувствовать себя во время марша, как во время боя. Ну, на руки все приняли. А что это мы идем, я не понял. Следующая переломная точка наступает где-то в середине, когда уже вроде бы втянулся, в то же время понимает, что еще слишком долго. И вот он уже устал. И оценивая себя, считает, что ну, впереди еще столько же, и я, наверное, не вытяну. И люди останавливаются. Я не расстроился. Кто не проигрывает, кто не побеждает. Как это? Если проиграть и руки повесить, вот ты знаешь, ты не победитель по жизни. Когда уже сдаешь на берет, повторно проходить это уже неохота, потому что это очень тяжело. Они должны сделать то, чтобы в следующем году бежать тоже рядом и говорить, ах, видишь, да, брони нету, каски нету, автомата нету. Хочешь быть такой, как я, сдай. Если человек хочет, он чуть ли руки уже не тянет, он бежит. Он будет мой, все. Так же было со мной. Хочешь? Я говорю, хочу. Беги, я чуть ли, чуть, чуть ли не зубами. А -а -а -а, говорю, давай мне его сюда, я сейчас его получу. Бегу, бегу! Давай, 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 не надо это. Давай, бегу! Ну и третья переломная точка, когда остается буквально чуть-чуть. Метров 500, иногда даже 300, когда совсем нету сил. То есть человек на, на грани потери сознания. И зачастую именно вот на этих последних 500-300 метров очень много людей не просто сходят. Просто теряют сознание и не в состоянии дальше делать. Кипи, давай, бегло! Сейчас снимать будут. Догоняй. Давай чуть-чуть. По моему возьми. Терпи, терпи. Давай, давай, по-любому. И в 
Э, военнослужащий, те действия, которые он совершает, он совершает ради того, чтобы э, вступить в бой. Э, если затворная рама и автомат забились песком, то оружие не выстрелит. А вот этот выстрел, он показывает то, что он сохранил свое оружие э, в состоянии, готовым к бою. Я сержант Токишев, 15 отряд. Верен спецназы! Человек, пройдя через тяжелые, через экстремальные испытания, приобретает новое качество. Перестраивается не только его тело, прежде всего перестраивается его психика. Он становится другим. Внешне этих вещей очень тяжело заметить. Это все равно как стальной клинок, который закаляется. Внешне до закалки он выглядит совершенно точно так же. А потом его закаляют и меняется структура. А внешне он остался таким же клинком, как было раньше. Так и человек, пройдя через тяжелые испытания, приобретает совершенно другие внутренние качества. Все будет нормально. Даже лимон не кислый. Ну, наверное, кто-то посчитал, что нужно съесть лимон. Почему-то думает, что это помогает. На самом деле дело-то не в лимоне. Вот. Но если человек себя настраивает таким образом, ну что ж, как способ самонастройки, вполне удовлетворительно. Хотя этот лимон можно представить мысленно, съесть мысли образ лимона, будет тот же самый эффект. Тяжело. На высотке у меня было утыкание автомата, я пытался устранить ее, с него выпустил ресторан. Можно ли делать сложнее? Можно. Другой вопрос, что стоит ли этим вопросом заниматься, делать такие длинные испытания. Здесь мы стараемся создать такие условия, чтобы все-таки наши военнослужащие выживали и выходили после этих квалификационных испытаний не инвалидами с тяжелыми ранениями, а военнослужащими, которые могут продолжать выполнение служебных боевых задач. Но бывали случаи и на вот этих испытаниях, когда военнослужащие погибали. Руки наверху! Никакой настоящий бой в течение 12 минут не ведется. Если боец не в состоянии поразить противника в течение буквально нескольких секунд, то, по сути, это не боец. Здесь бой учебный. Мы смотрим волевые характеристики кандидата, как он способен сконцентрироваться. Не забываем, что все это идет на фоне крайней усталости. Так вот, чтобы... Не доводить его до такого состояния, когда он уже начинает неосмысленно пропускать удары и подвергается таким образом серьезной опасности, мы останавливаем поединок. Да никто не снял. Сняли, сняли, сняли. Нет, 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 лежи уже сняли. Стой, да не сняли никто. Да сняли, тебя убрали. Я пойду еще. Ласки, ласки. Все, все. Все, все. Удой взял, удой взял. Проигрывать тоже надо с достоинством. 
Мы, конечно, смотрим реакцию и можем, в общем-то, не допустить на следующее испытание человека, который себя повел неадекватно. И такие как, случаи бывали. В общем-то, некоторые нас критикуют за эти вопросы, говорят, вот вы их избиваете. Да мы не избиваем. Мы просто проверяем способность этого человека вот в таких вот экстремальных ситуациях собраться. План выполнен, Здесь человек борется не с инструкторским составом и не с квалификационной комиссией. Он борется прежде всего с самим собой. Главное руки держи. Все будет нормально. Он такой же, как ты. Только ты немного устал, а он нет. Такая же. Две руки, две ноги. Ну, сразу видно, что паренек демонстрирует как бы, определенную технику. Вот он достаточно свободно передвигается. Да? Видите, атакует, бьет, бьет руками, бьет ногами. То есть человек готов. Видно, что ему очень тяжело. Очень тяжело. И смотрите, вот сейчас инструктор не старается его избить. Да? Инструктор как бы в этих вопросах подыгрывает ему. Как бы подыгрывает. Дает возможность ударить себя. Вот. Не Прибыло 93 человека, допущено 70. Успешно прошло квалификационное испытание 35 человек. Вольным! Получаю трапу и берег. Спасибо, господин Ильич. Он победитель, он лучше. Ну, получилось так, ну ничего. Жизнь дальше идет, продолжается. Все будет нормально. Ужура, извините, Значит, это не мой раз был. Ну, значит, не судьба была. Все переборем, все будет нормально.